hello everyone welcome you all on your channel of neat study corner so as you all know that we are doing condensed matter physics in this series of uh, master cadet science syllabus and today is our sixth lecture of condensed matter physics or can say solid state physics so i hope uh, till now your syllabus is covered jo bhi asi kita hoya hai aaj hun aaj tak is series vich sanu clear hoega aur thoda syllabus preparation vadiya chal rahi hogi so aaj de is lecture vich asi karne hage hai thermal properties of solids and debye theory so uh, ina dono topic de naal uh, kuch ho topic vi karange jade interlinked honge taaki sara jade dono topic hai tonu vadiya tarike naal samajh aa jan so as you can see syllabus on your screen and we have covered our syllabus till band theory of solids uh, conductors insulators and semiconductors so aaj da topic hai ga that is thermal properties of solids स्पेसिफिक हीट एंड दाई थ्यूरी सो नैक्सट जो टॉपिक है मैगनेटिजम डाया पैरा फेरो एंड एंटी फेरो एंड फेरी मैगनेटिजम सो य बहुत छोटा जहा टॉपिक है इनू भी कवर करने की कोशिश करा अगर भीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो यह भी कवर कर लिया जाएगा अज जी वीडियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अज का टॉपिक है वह पहला पॉइंट है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सो सो इस टॉपिक को समझ तो पहले एक क्वेश्चन दिमाग से उठता है दैट हाउ डज मटीरियल रिस्पोंड टू हीट फिर ही उन्होंने असं थर्मल प्रॉपर्टीज न मतलब देख सकेंगे ना कि अगर वो हीट के टूवर्ड्स किमें रिस्पोंड करते हैं एक्सपैंड होंगे ने कॉन्ट्रैक्ट होंगे ने या उन्होंने प्रॉपर्टीज कि चेंजिज आदि हैं सो वो सब न देखा सो उस तो बाद हीट कपैसिटी दैन स्पैसीफिक हीट कपैसिटी सो इन दोनों टर्म्स में की डिफरेंस है हीट कपैसिटी एंड स्पैसीफिक हीट कपैसिटी में दैन मेयरस फॉर्मूला सो मेयरस फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है बट इट इज़ इंपोर्टेंट सो इनू भी डिस्कस करा सो जो टर्म है थर्मल एक्सपेंशन सो वैन एवर वी प्रोवाइड हीट टू एनी कैंड ऑफ सॉलिड तो एक्सपैंड करता है थर्मली उन्होंने प्रॉपर्टीज चेंज होंगे हैं सो वो किमें करता है सो लैट एस सपोज कि एक साडे को कोई मटीरियल है वो ये सारे एटम्स प्रेजेंट है सो अगर मैं इनू कंसीडर करा कि टेन डिग्री सैलसीयस तो ये कोई यदि एनर्जी होएगी जी थर्मली टैंपरेचर से डिपेंड करेगी टेन डिग्री सैलसीयस से सो ये वाइब्रेट कर रहे हो वाइब्रेसन होएगी टैंपरेचर की वजह करके सो जिस तरह जिस तरह मैं टैंपरेचर इनक्रीज करा ये वाइब्रेसन भी इनक्रीज करेगी सो वाइब्रेसन के नाल की होएगा ये जो स्पेस है इनक्रीज करेगा दोनों एटम्स के और इस की वजह करके एक्सपेंशन हों लाइक के फिर जो नैक्सट मतलब अगला थोड़ा टैंपरेचर बाद लाइक मैं मान ला थर्टी डिग्री दे एक्सपेंशन हो के ये कुछ इस तरह दिखेगा सो आई होप तुम्हें थर्मल एक्सपेंशन का मीनिंग क्लीयर होया होगा टिल नाउ सो अपने सिलेबस अकॉर्डिंग जी नैक्स प्रॉपर्टी हैगी है सॉलिड्स की थर्मल प्रॉपर्टी वो हैगी है हीट कपैसिटी सो हीट कपैसिटी और थर्मल कपैसिटी एक्चुअल होंगी की है इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डिफाइंड एट द अमाउंट ऑफ हीट टू बी सप्लाई टू अ गिवन मास और अ मटीरियल टू प्रोड्यूस यूनिट चेंज इन द टैंपरेचर ठीक है सो so, जिमें कि जो कोई साढ़े को मटीरियल प्रेजेंट है अगर वह टैंपरेचर असी वन डिग्री रेज करना है उस मटीरियल का टैंपरेचर तो जी सू हीट प्रोवाइड करनी पेगी वन डिग्री कोई भी डिग्री मतलब फारन हेट या फिर सैलसीयस जो भी असी सिस्टम में डील कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग कि एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी दैट विल बी हीट कपैसिटी सो हीट कपैसिटी इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये जोड़े ऐसे यूनिट है दैट इज़ जूल पर कैलविन कि एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं टू रेज टैंपरेचर बाय वन यूनिट सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैं टर्म यूज की है सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज हों जिड़िया डिपेंड कर दें जो अमाउंट या अमोफ मट अमाउंट प्रेजेंट है मटीरियल का और सिमिलरली इंटेंसिव प्रॉपर्टीज तुम खुद डिफरेंशिएट करना इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और कमेंट सैक्शन में आंसर देना और आई एल एक्सप्लेन इट इन नैक्सट वीडियो सो आई होप थो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का इतने मतलब हीट कपैसिटी ना रिलेशन समझ आ गया होगा सो स्पैसीफिक हीट कपैसिटी कि कहते हैं सो हीट कपैसिटी अगर असं दो टर्म्स में डिवाइड करते हैं दैट इज स्पैसीफिक हीट कपैसिटी एट कॉन्सटेंट प्रैशर एंड स्पैसीफिक हीट कपैसिटी एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम सो हीट कपैसिटी एट कॉन्सटेंट प्रैशर इनू आप सी पी नाल डिनोट करते हैं सो वट एट एक्चुअली इट इज़ 
the amount of energy required to raise the temperature of one unit of substance by one degree Celsius or by one unit of uh, temperature at constant pressure so hun me unit mass le liya it can be a matlab jada vi assi system vich deal karange ode according a sada koi vi matlab unit mass uh, apan le aaya hai like 1 kg 1 gram ode hisab nal apan dekhange so ik unit mass da temperature mai raise karna hai by 1 degree or by 1 unit of temperature par pressure sada constant hai ठीक है, so it is defined as heat capacity at constant pressure या फिर specific heat capacity, so next term है गिया, specific heat capacity at constant volume, so इन्नु denote कर दिया, सी CV दे नाल, definition दोना दी same है गिया, CP and CV दी, बस एक चीज़ दा difference आना है, at थे आना है, at constant volume, amount of heat required to raise the temperature of one unit of substance by one unit at constant volume. I hope thonu dona the farak clear ho yaga. Hun Mears formula ki hand kendar. Mears formula ek relation hai gaya. Dona specific heat capacities at constant volume as well as at constant uh, pressure the which and ek difference show kar da. And uh, which is equal to R. R sa nu patas uh, keda constant hai. Gas, con gas constant for a particular gas. So, jada Cp minus Cv the relation hai, ek important relation hai. So, innu pahla uh, explain kar dhe ki Cp or Cv dono different different kyo ni. So, agar ek system hai gaya hai, let us suppose these are two systems. Ek hai gaya at constant pressure and second is at constant volume. So, agar mein innu change ka, uh, uh, piston no मूव कर दिया तो जोड़ा था वॉल्यूम है चेंज होएगा और ऊपर वाले केस विच वॉल्यूम कांस्टेंट है और मीन प्रेशर वेरी करेगा सो so, अगर मैं आ, किसी भी सिस्टम नो हीट प्रोवाइड कर दिया था ये हीट जड़ी यूटिलाइज होएगी दो आ, मतलब टर्म्स विच यूटिलाइज होएगी एक तो ये इंटरनल एनर्जी रेज करेगी एंड सेकंड ओदा वर्क डन चेंज होएगा और ये वर्क डन किस तरह चेंज होएगा ऑन द सिस्टम होएगा या फिर बाय द सिस्टम होएगा सो so, उनमें कुछ अगर मैं बोल रही हूं ता इमेजिन करना सो so, सपोज के साडे कोलो ए सिस्टम है गया और ए दा मेरे कोलो वॉल्यूम है गया जेड़ा वो चेंज कर रहे हैं मतलब प्रेशर कांस्टेंट रख सकती हूं मैं ठीक है प्रेशर कांस्टेंट सो so, जदों मैं एनर्जी प्रोवाइड करती हूं सो so, एदी जेड़ी इंटरनल एनर्जी रेज होनी है प्लस एदा जेड़ा इने वर्क करना है ऑन द surrounding मतलब by the system जड़ा है गया work होना है ठीक है so जड़ी में energy अगर मैं नू internal energy particular limit तक raise करनी है अगर मैं नू heat देती है मान लो uh, 10 unit heat provide कीती है so ओधे वे जो कुछ heat energy will be utilized in raising its in, internal energy uh, as well as uh, work done करन वेच भी utilize होएगी so अगर मैं uh, एक particular uh, मतलब limit तक uh, internal energy raise करनी है गया ता मैं नू जादा energy provide करनी पाएगी क्योंकि मैं क्योंकि जड़ी मैं एनर्जी दे रही हूं उदे विच कुछ एनर्जी यूटिलाइज होगी वर्क डन विच वी सो जड़ा एट कांस्टेंट वॉल्यूम होएगा मतलब उदे विच की होएगा जिन्नी भी मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूं वॉल्यूम तो कांस्टेंट है सो वो सारी दी सारी एनर्जी ही यूटिलाइज हो जाएगी उदी इंटरनल एनर्जी रेज करने विच सो so, ओ दे विच मेनू थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करनी पाऊगी मतलब जड़ी साडी लिमिट हैगी है वो जल्दी अचीव हो जाएगी सो so, ओ लिमिट अगर जल्दी अचीव हो जाएगी ता मींस ओदी वैल्यू घट रहेगी एज कंपेयर टू वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर सो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर ए वैल्यू ए जड़ा मतलब रिलेशन आई थिंक थानू जस्टिफाई कर मैं जस्टिफाई कर पाई हां थानू प्रॉपर एक्सप्लेन हो आया है सो दिस रिलेशन इज नोन एज मेयर्स फार्मूला सो अगर असी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखिए which says कि dq जड़ी में energy provide कर रही हैं will be uh, used in two ways equals to dq equals to du plus dw where du is internal energy and dw is work done so uh, derivation है गी है so मैं जल्दी जल्दी explain कर देनी है वैसे derivation नहीं आंदी कदी भी exam विच सानू relation पता होना चाहिए और significance की है कि वे दोना terms विच difference है और क्यों है गाओ difference so ओदे अगर मैं uh, dq equals to uh, du plus dw लिया so at constant volume volume जाद constant है गया so जिन्नी भी मैं energy provide कर रही है that is 
करली यू वो सारी दी सारी यूटिलाइज हो रही है टू रेज द इंटरनल एनर्जी डी क्यू जेडी है सारी दी सारी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू करली वी सो अगर मैं थोनू बोला कि इनफाइनाइट स्मॉल हीट प्रोवाइडेड और वर्क डन ले जदों आपा यूज करदे हां तो इन डिफरेंशियल फॉर्म डी दी जगह आपा करली यूज करदे हां कज इनफाइनाइट स्मॉल हीट प्रोवाइड और वर्क डन दी गल हो रही है सो so, uh, जिस तरह की डी क्यू पी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू करली यू प्लस वर्क डन नु मैं पी डी वी लिख सकदी हां सो दिस करली यू इज इक्वल्स टू करली क्यू वी जिमे मैं पहला दसया एट कांस्टेंट वॉल्यूम सारी दी सारी एनर्जी या हीट जेडी यूटिलाइज हो रही है टू रेज द इंटरनल एनर्जी सो मैं इथे करली क्यू वी लिखया एज द प्लेस एट द प्लेस ऑफ करली यू आई होप थानू क्लियर होया सो नेक्स्ट असी की कीता डिवाइडेड बाय डीटी एंड करली क्यू पी एट बाय डीटी इक्वल्स टू करली क्यू वी बाय डीटी प्लस पी डी वी बाय डीटी सो दिस टर्म इज सीपी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस पी डी वी बाय डीटी सो सानु सारे नु पता हुन आइडल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी सो अगर मैं एन इक्वल्स टू 1 लवा फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल ਤਾਂ PV ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ RT ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਆ ਤਾਂ ਆਏਗਾ PDV ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ R ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ PDV ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ R ਇਨ ਆਰ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਤਾਂ CP ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ CV ਪਲੱਸ R ਹੋਗਾ ਔਰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ CP ਮਾਈਨਸ CV ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ R ਹੋਗਾ ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟ ਆਈ ਗੋ ਥਰੂ ਥਿਸ ਵਨ मेन मोटिव यही सीगा कि सी पी माइनस सी वी दैट इज मेयर्स फार्मूला ये थानू समझ आ जावे प्रॉपर्ली सो आई होप थानू क्लियर होया होगा सो नेक्स्ट टॉपिक हैगा जेड़ा दैट इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिलोंग एंड पेटेट्स लॉ सो जदो डिबाइज थ्योरी करदे हां ए जेड़ा डिबाइज थ्योरी हैगी है ए थर्ड स्टेप हैगा है ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੋ ਫਰਸਟ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਐਸ ਨੇਮ ਸੁਜੈਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲਾਸਿਕਲ ਥਿਊਰੀ ਮੀਨਸ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਅ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਆਸਿਲੇਟਰ ਇਨ 3D ਫਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਟੈਂਸ will be equals to 3 nkt to so nk sanu pata hai equals to r hai so agar main uh, specific heat capacity di gal kara to it will be like 3r because c sanu pata uh, jehdi cv hai get constant volume equals to curly e upon curly t apa differentiate kar liye infinite small uh, variation de liye at constant volume so it will be like 3r te edi agar main r di value pe put kar diya ta jehdi sade kolo term aayegi uh, 24.9 joule per kelvin per mole so sanu r di value ithe pata ਉਹਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 8.314 ਜੌਲਸ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨ ਪਰ ਮੋਲ ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੌਲਸ ਨੂੰ ਕੈਲੋਰੀਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਅਪਰੋਕਸ 5.96 ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 6 ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੋ 6 ਕੈਲੋਰੀਸ 6 ਕੈਲੋਰੀਸ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨ ਪਰ ਮੋਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਵੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨੂ ਡੀ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਪੈਟਿਟਸ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਾਸੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਿਡਸ ਦੀ ਕੰਸਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਕੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 6 ਕੈਲੋਰੀਸ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨ ਪਰ ਮੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ए वाला पॉइंट नोट डाउन कर लो सो so, जदो ए रिजल्ट आया ता टेंपरेचर दे नाल एदी वेरिएशन वेखी गई सो so, जदो हाई टेंपरेचर सीगा ता जेड़ा क्लासिकल थ्योरी सी ए मतलब फेयर रिजल्ट्स दे रही सीगी इज इन गुड एग्रीमेंट ऑफ एट हाई टेंपरेचर बट जदो असी टेंपरेचर मतलब गिराना शुरू कीता जिमे जिमे टेंपरेचर फॉल करदा सी ता ए जेड़ी थ्योरी है एदे रिजल्ट्स वेरी
क्वांटम थ्योरी ऑफ ड्यूलोंग्स एंड पैटेट्स लॉ सो मतलब जड़िया ऑब्जर्वेशंस सीगी हैं जिना करके न्यूटन सॉरी आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी आई सो की सीगा कि लाइट एलिमेंट्स लाइक बोरन एंड बेरिलियम सीगी इना दे ले जड़ी हीट कैपेसिटी सीगी वो 6 तो कट सेगी और सीपी अप्रोचेस टू जीरो फॉर ऑल सॉलिड्स एट जीरो केल्विन सो एब्सोल्यूट जीरो ते जड़े सारे सॉलिड्स सीगे उना दी जड़ी हीट कैपेसिटी सीगी दैट इज जीरो जीरो हो जाती सी जद कि सू तो मतलब फस्ट थ्योरी क्या सगा क्लासीकल थ्योरी कि यदि वैल्यू कॉन्सटेंट है और इंडिपेंडेंट ऑफ टैंपरेचर है सो so, ये जीडिया दो ऑबजरवेन दिस बिकम्स द कॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ सैकेंड थ्योरी और क्वांटम थ्योरी सो ये की हो आइंसटाइन ने कुछ अजम्स अजम्स लिया सो ये जरा इस थ्योरी से फेल होने का रीज़न बनया दैट इज़ कि यह जी थ्योरी से ओवर सिंपलीफाइड सी हद तो वह सिंपल मतलब उन्हें अजम्पन्स ले लिया जिस करके थ्योरी फेल हुई सी और सब तो पहल जो मतलब अजम्पन सगिया दैर वज कि ऑल एटम्स इन अ क्रिस्टल आर इंडिपेंडेंट ऑसीलेटर सो कितना भी आइडियल केस ले लो तुम इंडिपेंडेंट ऑसीलेटर्स नहीं हो सकते सो दूसरी की सी सिंस ऑल द ऑसीलेटर्स आर आइडेंटिकल सो दे हैव सेम फ्रीकुएंस सो ये जो ओवर सिंपलीफाइड नेचर से मतलब आइंसटेंस की थ्यू आइंसटेन की थ्योरी का यही रीज़न बनया फेलीयर का सो थर्ड एग्जाम्पन सी ईच एटम ऑफ थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम दस एन ऑसीलेटर्स हैव थ्री एन डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकॉज अगर थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम है और एन ऑसीलेटर्स ने तो थ्री एन डिग्री ऑफ फ्रीडम होएगी एंड अ गिवन एनर्जी स्टेट कैन ऑक्यूपाई एनी नंबर ऑफ एटम्स क्योंकि मैक्सवेल बोल्समैन स्टैटिस्टिक्स में फॉलो करता तो फिर कोई भी नंबर ऑफ एटम्स जोड़े कोई मतलब कोई भी स्टेट कोई भी नंबर ऑफ एटम्स ऑक्यूपाई कर सकती है सो so, सारिया थ्योरीज में बहुत मतलब ह्यूज डेरीवेन है सो उन्होंने मतलब डिराइव करने की जरूरत नहीं है इतने तो समझ होनी चाहिए कि थ्योरी की आया यदा अजम्पन्स की ने रिजल्ट की ने और फेल कितने हुई हैं और इन दे सॉलिड पॉइंट सी की सी सो ये सारिया चीज़ा पता होनी चाहिए और डेरीवेन इसलिए मैं ये पॉइंट है ये जो स्टैप है मैं डायरैक्ट लिखे इतने स्पैसीफिक हीट सो स्पैसीफिक हीट एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम सी वी ईकुअल्स टू थ्री एन के थीटा ई अपॉन टी दी होल स्क्यर एक्स एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी अपॉन एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी माइनस वन दी होल स्क्यर वेयर थीटा इज आइंसटाइन टैंपरेचर सो हम दो केसिज अराइज होंगे है वेरी हाई टैंपरेचर एंड दूसरा लो टैंपरेचर लो टैंपरेचर से सो दोनों केसिज में अं सैमल्टेनियसली सोल्व करते हैं सो जो टैंपरेचर हाई हैगा उदों की होएगा तो जो टैंपरेचर लो है उदों की होएगा सो जो टैंपरेचर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हाई टैंपरेचर सो टी इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू थीटा ई दूसरी साइड लैके टी टी थीटा ई अपॉन टी इज वेरी वेरी समॉलर दैन वन सो एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी जो तो मैं सोल्व किया था यदा एक्सपेंशन बनती है वन प्लस थीटा ई अपॉन टी प्लस हाफ थीटा ई अपॉन टू द स्क्र सो अगर इनू मैं मतलब समराइज करके मतलब हायर पावर में रिगलैक्ट कर दाँ तो वन प्लस थीटा ई अपॉन टी बनेगा सो अगर मैं इनू सी वी के फॉर्मूले पुट कर दी तो थ्री एन अपॉन थ्री एन इंटू के थीटा ई अपॉन टी दोल स्क्र वन प्लस थीटा ई अपॉन टी अपॉन थीटा ई प्लस टी दोल स्क्र सो थीटा ई अपॉन टी प्लस थीटा ई अपॉन टी ए हो गया कैंसल थ्री एन के इंटू वन प्लस थीटा ई अपॉन टी बच गया सो थ्री एन के नू मैं मल्टीप्लाई किया वन नल और थीटा ई अपॉन टी नल सो बन गया थ्री एन के प्लस थ्री एन के थीटा ई अपॉन टी सो हूँ वेखो जिमें कि टैंपरेचर वेरी वेरी हाई है सो अगर टैंपरेचर इनफाइनाइट में मतलब अप्रोच कर दाँ तो थीटा ई अपॉन टी जीरो अप्रीच अप्रोच करेगा सो ये टर्म जी है बन जाएगी साढ़े को जीरो और ओनली टर्म जी बचेगी दैर इज दैट इज़ थ्री आर सो आर की वैल्यू सूँ पता आर की वैल्यू पुट आर की वैल्यू कि एट पॉइंट थ्री वन फोर जाउल्स पर मोल पर कैलविन सो वैल्यू सोल्व करके और जो आप जाउल कै कै कैलोरीज कन्वर्ट कर लिया तो साढ़े को जो रिजल्ट है दैट विल बी सिक्स कैलोरीज पर ज पर मोल पर कैलविन ओके सो जो ये रिजल्ट है ये साढ़े क्लासीकल थ्यूरी मैच कर रही है पर लो टैंपरेचर से की हो सो जिमें जिमें मैं टैंपरेचर डिक्रीज कर रही हूँ टी इज लैस दैन लैस दैन इक्वल्स टू थीटा ई सो थीटा ई कि साढ़े को आइंसटेंट टैंपरेचर सो थीटा ई अपॉन टी विल बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वन सो एक्सपोनेंशियल खोलिया सो सिमिलरली आई थिंक तो हूँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है 
ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ T ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 0 ਸੋ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਅਗਰ T ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲੋ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ T ਅਗਰ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਸੋ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ θ i upon t ਕਿਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ 0 ਨੂੰ ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ θ i upon t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੈਚ ਤਾਂ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਟੇਨ ਆਫਟਰ ਪਲੋਟਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਰਸਸ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਪਰ ਮੋਲ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੋ ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਸ ਐਸ ਸ਼ੇਪਡ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੀਟਾ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕਰਵ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲ ਕਰਵ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕਰਵ ਹੈ ਔਰ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲ ਕਰਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲ ਕਰਵ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ θ i upon t ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕਰਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸ ਕੰਪੇ ਇਹ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ θ i upon t ਸੋ ਇਹ ਵੈਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ t ਕਿਊਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ t ਕਿਊਬ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫ ਚ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਔਰ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਆਈਆਂ ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਓਵਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਆਲ ਐਟਮਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਟ ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਨ ਫੈਕਟ ਦੇ ਆਰ ਕਪਲ ਟੁਗੇਦਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੁਗੇਦਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਸ ਰਾਦਰ ਥੈਨ ਸਿੰਗਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਵਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਤੇ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਥਿਊਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡਿਵਾਈਸ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਡਿਵਾਈਸ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਸ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੇ ਐਲ ਐਮ ਐਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਆਂਦੀ ਹੋਏ ਔਰ ਏ ਬੀ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਨਾ ਆਂਦੀ ਹੋਏ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੜਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੜੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜੋ ਹੀ ਨਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਟੂ ਕੇਸਿਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਦੀ ਬੇਸਿਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੋ ਇਨ 1912 1912 ਵਿੱਚ ਪੀਟਰ ਡਿਬਾਇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈ
इंटीग्रेशन जीरो टू थीटा डी अपॉन टी एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन वेयर थीटा डी इज डिवाइज टेंपरेचर उत्थे थीटा ई सी का फर्स्ट विच दैट इज आइंसटेंट टेंपरेचर इतने थीटा डी है दैट इज डिवाइज टेंपरेचर सो नेक्स्ट ये दो केस अराइज हो रहे हैं सो फर्स्ट केस है गए हट हाई टेंपरेचर सो जो टेंपरेचर बहुत ज़्यादा है गए सो थीटा डी अपॉन टी इज़ वेरी वेरी स्मॉलर दैन वन सो ई रेस टू पार एक्स माइनस वन इन अगेन एक्सपेंड किया ई रेस टू पार एक्स नो सो वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्सट्रा एक्सट्रा चलता है सो माइनस वन ब्रैकेट क्लोज सो जो आप हाई आइटम्स में नैगलैक्ट करता और वन प्लस एक्स तो माइनस एक्स में कंसीडर किया वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन वन कैंसल और जो टर्म बचे दैर इज ओनली एक्स सो एक्स की वैल्यू पुट कर दी थी नाइन एंड के टी थी टी अपॉन थीटा डी और क्यूब जीरो टू थीटा डी अपॉन टी एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन एक्स सो ये जो साढ़े को रिजल्ट आया है सो ये इस तो बाद मैं एक गल कहूँगी कि जिमें जिमें मेरा पेन मूव कर रहा है इवें इवें अपनी आईज मूव करे बिकॉज मैं जिमें बोल रही हूँ तुम सुनोगे तो ये तुम्हें समझ नहीं आएगा जब तक तुम एक्सप्रैशन वेखोगे नहीं सो इन वेखो एक्सप्रैशन हो कि रहा सो ये एक्स क्यूब की जी असी है कर दी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन एक्स तो एक्स एक्स कैंसल तो एक्स स्क्र बचा एक्स स्क्र एक्स क्यूब अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री बच गया सो वैल्यू पुट कर दी थीटा डी अपॉन टी क्यूब माइनस जीरो द क्यू सो इन भी सोल्व करके जो सा रिजल्ट आना दैट इज थ्री आर विच इज़ आर वैल्यू ऑफ सिक्स कैलोरीज पर जाउल पर कैलविन जी दी आर की वैल्यू सूँ पता कि नहीं एट पॉइंट थ्री वन फोर जाउल्स पर मोल पर कैलविन सो ये साढ़ा जोड़ा फिर रिजैम्बल कर गया एट हाई टैंपरेचर से पर जो मेन केस है जो रिजैम्बल नहीं कर रहा है पहले केस में तो रिजैम्बल ही नहीं कर रहा और दूसरे केस में मैच कर रहा है पर एग्जैक्टली नहीं मैच कर रहा सो हूँ ये देखते हैं कि बन एट लो टैंपरेचर टैंपरेचर बहुत घट है थीटा डी तो सो ये सारा एक्सप्रैशन एक बार तुम तो देख लो ये जो है दैट इज़ आर स्टैंडर्ड रिजल्ट पाई रेस टू पार फोर अपॉन फिफ्टीन एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन ई रेस टू पार एक्स जीरो टू इनफिनिटी अगर सोल्व कर दें तो यह रिजल्ट आता इनू याद कर लो सो ये वैल्यू पुट करके साथ को रिजल्ट आ गया जोड़ा सी भी डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू टी क्यूब सो डिवाइज टी थ्री लॉ भी कहें सो ये चीज़ तो सूँ याद होगी कि टी थ्री दे प्रपोर्शनल आ रहा है सो so, पर एक चीज़ जी इस तो पेल देख वाली है ये वाले एक्सप्रैशन दैट इज ई इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू टी फोर सो ये जो रिजल्ट है गया अगर ध्यान ना देखा जाए तो यह स्टीफनस लॉ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्टीफनस लॉ है सो so, मतलब रिजैम्बल कर रहा दोनों का रिजल्ट दस वी कैन से कि जो फोटोन तो फोन ऑन है उन्होंने स्टैटिस्टिक्स जगिया ने सेम है आई होप थोड़ू गल क्लीयर हो रही है कि जोड़ा ए रिजल्ट डिवाइस थ्यूरी का रिजल्ट आ रहा है एनर्जी का रिलेशन टैंपरेचर के नाल स्टीफनस लॉ वाला ही आ रहा है सो so, यी एक मतलब पॉजिटिव इफेक्ट आ गया कि किसी होर रिजल्ट सा जो डिवाइस थ्यू थ्यूरी का रिजल्ट मैच कर रहा मतलब मतलब सही है ये रिजल्ट ठीक है सो हूँ एक्सपैरीमेंटली तो आ गया इन अगर आप ग्राफिकली देखिए तो यदा किमें बनता है जी आइंसटाइन थ्योरी सी वो जो एक्सपोनेंशियल टैम मतलब वेरिएशन सी एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा ई अपॉन टी देगा बट जो सा रिजल्ट आ रहा है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू सी टी क्यूब दे सो सिमिलरली डिबाइस थी एक्सपैरीमेंटल चीज़ जी रिजल्ट है वो मैच कर गया और टी क्यूब दे मतलब ही डायरैक्टली प्रपोर्शनल ही आ रहा है सो so, यो मतलब तीनों जड़िया सी आइंसटाइन एक्सपैरीमेंटल एंड डिबाइस ये तिना का कंपेरिजन हो गया सो आई होप थोड़ा क्लीयर होया होगा वजिए तरीके तीनों किमें मतलब वेरी कर रहे थे ये डिपेंड करता सी एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा ई अपॉन टी वेयर थीटा इज आइंसटाइन टैंपरेचर वेयर दिस कर इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू टी क्यूब सो ये सा डिबाज थ्यूरी आइंसटाइन और क्लासीकल थ्यूरी ऑफ ड्यू लॉन्ग्स एंड पैटेड द सम अप कंकलूजन जिन्होंने कहते हैं सो जी डिबाइज सी ए भी कुछ लिमिटेशन सो ए भी लिमिटेशन ये है कि सेंस द वेलोसिटीज ऑफ ट्रांसफर्स तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दिया डिफरेंट होंगे सो डिवाइस कट ऑफ फ्रीकुएंसी जी है डिफरेंट होनी चाहिए थी पर इन्हें तो एक्सप्लेन नहीं किया जो डिबाई का कॉन्टीन्यूम मॉडल है इज़ वैलिड ओनली फॉर लॉन्ग वेवलेंस सो शॉर्ट बारे इन्हें कोई गल नहीं की पर फिर भी अगर असी वेखिए तो आइंसटाइन और जी क्लासीकल थ्यूरी सी कंपेयर में जोड़ा सा ये वाला डिवाइस की थ्यूरी सी ये काफ़ी हद तक स्पैसीफिक हीट कपैसिटीज न जस्टिफाई कर पाई मतलब कि इन्हों वेरिएशन जस्टिफाई कर पाई कि हाई टैंपरेचर से इज़ कॉन्सटेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ टैंपरेचर बट जिमें जिमें टैंपरेचर डाउन जाता है जड़िया वेरिएशन है इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू टैंपरेचर के क्यूब दे 
सो आई होप थोन अज का पूरा लैक्चर वजिया तरीके समझ आया होएगा इनू समराइज़ करके नोट्स बनाओ क्रिस्प नोट्स बनाओ जोड़े थोड़ा वजिया तरीके याद रह पेपर में रिवाइजन करनी ईजी रहे सो दैट्स ऑल फॉर टूडे नैक्सट टॉपिक मिलते हैं दैट इज मैगनीटिजम ओके सो दिस इज़ ऑल फॉर टूडे आई होप थोड़ी हैल्प मतलब करेगी ये भीडियो थोड़ी प्रैपरेशन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन वैन एवर आई अपलोड न्यू भीडियो उन्हें सारे बच्चों तक पहुँचाओ जिन्हें ये वाली भीडियो उन्हों की प्रेपरेशन मास्टर केडर या लैक्चरर केडर या होर किसी भी एग्जाम हैल्पफुल हो सकती है सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू थैंक यू वेरी मच